അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പതിനേഴ് അവർ ആംഫി പോളിസ് അപ്പളോണിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് തെസലോനിക്കായിലെത്തി അവിടെ യഹൂദരുടെ ഒരു സിനഗോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് പതിവനുസരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാപത്തുകളിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരമാക്കി അവരോട് സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു പീഡനം സഹിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ വിശദീകരിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഈ യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു അവരിൽ ചിലർ ബോധ്യം വന്ന് പൗലോസിൻ്റെയും സീലാസിൻ്റെയും കൂടെ ചേർന്നു ദൈവഭക്തരായ അനേകം ഗ്രീക്കുകാരും നിരവധി കുലീന വനിതകളും അപ്രകാരം ചെയ്തു എന്നാൽ യഹൂദർ അസൂയപ്പെട്ട് ചില നീചന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നഗരത്തെ ഇളക്കി അവർ ജാസന്റെ ഭവനത്തിൽ തള്ളിക്കയറുകയും അപ്പസ്തോലന്മാരെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ജാസനെയും ചില സഹോദരന്മാരെയും നഗരാധിപന്മാരുടെ അടുക്കൽ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലോകത്തെ തലകീഴ് മറിച്ച ഈ മനുഷ്യർ ഇതാ ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നു ജാസൻ ഇവർക്ക് ആതിഥ്യം നൽകി യേശു എന്ന മറ്റൊരു രാജാവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും സീസറിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് നഗരാധിപന്മാരും ജനക്കൂട്ടവും അസ്വസ്ഥരായി അവർ ജാസനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു രാത്രിയായപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ പെട്ടെന്ന് പൗലോസിനെയും സിലാസിനെയും ബൊറോയായിലേക്ക് അയച്ചു അവർ അവിടെ എത്തി യഹൂദരുടെ സിനഗോഗിലേക്ക് പോയി ഈ സ്ഥലത്തെ യഹൂദർ തെസലോനിക്കായിലുള്ളവരെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു ഇവർ അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്നറിയുവാൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുദിനം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരിൽ പലരും വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു കൂടാതെ ഗ്രീക്കുകാരിൽ ബഹുമാന്യരായ പല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പൗലോസ് ബെറോയായിലും ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന് തെസലോനിക്കാരായ യഹൂദർ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവിടെയും എത്തി ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ഇളക്കിവിടുകയും ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ സഹോദരർ പൗലോസിന് കടൽ തീരം വരെ ചെന്നെത്തുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് അവനെ യാത്രയാക്കി എന്നാൽ സീലാസും തിമ്മോത്തയോസും അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നവർ അവനെ ആധനസിൽ കൊണ്ടു എന്നാക്കി സീലാസും തിമ്മോത്തയോസും കഴിയുന്നതും വേഗം തൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന അവൻ്റെ നിർദ്ദേശവുമായി അവർ തിരിച്ചു പോന്നു പൗലോസ് അവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ആധൻസിൽ താമസിക്കവേ നഗരം മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ക്ഷോഭമുണ്ടായി അതിനാൽ സിനഗോഗിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാരുമായും മറ്റ് ഭക്തജനങ്ങളുമായും പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരുമായും അവൻ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ചില എപ്പിക്യൂരിയൻ ചിന്തകരും സ്റ്റോയിക് ചിന്തകരും അവനോട് തർക്കിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു ഈ വിട്ടി എന്ത് പറയാനാണ് ഭാവിക്കുന്നത് ഇവൻ വിദേശ ദേവതകളുടെ പ്രചാരകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു അവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അവർ അവനെ പിടിച്ച് അരയോപ്പാകസിൽ കൊണ്ടിയെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നീ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പ്രബോധനം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് എല്ലാ ആധനസുകാർക്കും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന വിദേശികൾക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അരയോപ്പാകാസിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചു ആധൻസ് നിവാസികളെ എല്ലാ വിധത്തിലും മതനിഷ്ഠയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനിതിലെ കടന്നുപോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധനാ വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിച്ചു അജ്ഞാത ദേവനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബലിപീഠം ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആ അജ്ഞാതനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനും 
സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവുമായ ദൈവം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ആലയങ്ങളിലല്ല വസിക്കുന്നത് അവിടുത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല മനുഷ്യകരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും മറ്റ് സകലതും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമുഖം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു വസിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഒരുവനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജനപദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവർക്ക് വിഭിന്ന കാലങ്ങളും വാസഭൂമികളും നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് അവർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ഒരുപക്ഷെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എങ്കിലും അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് അകലെയല്ല എന്തെന്നാൽ അവിടുന്നിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു ചരിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു നാം അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചില കവികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്താനങ്ങളാകയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനയും ശില്പവിദ്യയും ചേർന്ന് സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും കല്ലിലും കൊത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രതിമ പോലെയാണ് ദൈവരൂപമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അജ്ഞതയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളെ ദൈവം കണക്കിലെടുത്തില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തുമുള്ള സകല ജനങ്ങളും പശ്ചാത്തപിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ താൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വഴി ലോകത്തെ മുഴുവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇതിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ചിലർ അവനെ പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവയെക്കുറിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കേട്ടുകൊള്ളാം അങ്ങനെ പൗലോസ് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയി എന്നാൽ കുറെ ആളുകൾ അവനോട് ചേർന്ന് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു അരയോപ്പാകസുകാരൻ ഡൈനിഷ്യസും ദമ്മാറിസ് എന്ന പേരുള്ള സ്ത്രീയും മറ്റു ചിലരും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പതിനെട്ട് ഇതിനുശേഷം പൗലോസ് ആദൻസ് വിട്ട് കോറിന്തോസിലെത്തി അവൻ പോന്തസുകാരനായ അക്വീല എന്നൊരു യഹൂദിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയായ പ്രിഷില്ലായോടൊപ്പം ആയുടെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ എല്ലാ യഹൂദരും റോമ വിട്ടുകൊള്ളണമെന്ന് ക്ലാവുദ്യൂസിൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവർ ഒരേ തൊഴിൽക്കാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി എല്ലാ സാമ്പത്തിലും അവൻ സിനഗോഗിൽ വെച്ച് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും യഹൂദരെയും ഗ്രീക്കുകാരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സീലാസും തിമോത്തോയോസും മെക്കദോനിയയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന അവസരത്തിൽ യേശു ആണ് ക്രിസ്തു എന്ന് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് യഹൂദർക്ക് ബോധ്യം വരുത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പൗലോസ് അവർ അവനെ എതിർക്കുകയും ദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രക്തം നിങ്ങളുടെ തന്നെ ശിരസിൽ പതിക്കട്ടെ ഞാൻ നിരപരാധനാണ് ഇനി ഞാൻ വിജാതീയരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടം വിട്ട് അവൻ ദൈവഭക്തനായ തീസ്യോസ് യുസ്തോസ് എന്നൊരുവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സിനഗോഗിന് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു അവൻ്റെ വീട് സിനഗോഗ് അധികാരിയായി ക്രിസ്പൂസും അവൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവനും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു കോറന്തോസുകാരിൽ പലരും വചനം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ജ്ഞാനസനാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നിശബ്ദനായിരിക്കാതെ പ്രസംഗിക്കുക എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് ആരും നിന്നെ ആക്രമിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഇല്ല ഈ നഗരത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ആളുകളുണ്ട് പൗലോസ് അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വർഷവും ആറുമാസവും താമസിച്ചു ഗാലിയോ അക്കായിയായിൽ ഉപസ്ഥാനപതിയായിരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദർ പൗലോസിനെതിരെ സംഘടിതമായ ഒരു ആക്രമണം നടത്തി അവർ അവനെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ 
ദൈവാരാധന നടത്താൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പൗലോസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഗാലിയോ യഹൂദരോട് പറഞ്ഞു യഹൂദരെ വല്ല കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെയോ ഗുരുതരമായ പാതകത്തിൻ്റെയോ കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് വാക്കുകളെക്കുറിച്ചും പേരുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രശ്നമാകിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇക്കാര്യങ്ങളുടെ വിധികർത്താവാകാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല അവൻ നേയാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കി അവരെല്ലാം ഒന്നുചേർന്ന് സിനഗോഗധിയാരിയായ സ്വസ്തനേസിനെ പിടിച്ച് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അടിച്ചു എന്നാൽ ഗാലിയോ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല പൗലോസ് കുറേ നാൾ കൂടി അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് സഹോദരരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് സിറിയായിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി പ്രഷീലയും അക്വീലായും അവൻ്റെ കൂടെ പോയി അവന് നേർച്ചയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കെങ്കറയിൽ വെച്ച് തല മുണ്ടനം ചെയ്തു അവർ എഫ് എസ് ഹൗസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവൻ മറ്റുള്ളവരെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് യഹൂദരുമായി വാദത്തിലേർപ്പെട്ടു കുറേ നാൾ കൂടി തങ്ങളോടൊത്ത് താമസിക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വിട വാങ്ങുകയും എഫ് എസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറുകയും ചെയ്തു കേസറിയായിലെത്തി അവിടുത്തെ സഭയെ അഭിവാദനം ചെയ്തിട്ട് അവൻ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് പോയി കുറേ കാലം അവിടെ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഗലാത്തിയ ഫ്രീജിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ ശിഷ്യർക്കും ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിടയ്ക്ക് അപ്പോളോസ് എന്ന് പേരുള്ള അലക്സാണ്ട്രിയക്കാരനായ ഒരു യഹൂദൻ എഫ് എസ് ഹൗസിൽ വന്നു അവൻ വാഗ്മിയും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ അവകാഹം നേടിയവനുമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് അവന് ഉപദേശവും ലഭിച്ചിരുന്നു അവന് യോഹന്നാൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഉണർവോടെ തെറ്റുകൂടാതെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ സിനഗോഗിലും ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രഷില്ലയും അക്യൂലായും അവൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു അവർ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവൻ അക്കായിയായിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സഹോദരർ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശിഷ്യർക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം കൃപാവരം മൂലം വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരെ അവൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചു എന്തെന്നാൽ അവൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശു തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും യഹൂദന്മാരെ വാക്കുമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പത്തൊമ്പത് അപ്പോളോസ് കൊറന്തോസിലായിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസ് ഉൾനാടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എഫ് എസ് ഹൗസിലെത്തി അവിടെ അവൻ ഏതാനും ശിഷ്യരെ കണ്ടു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുവോ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അവൻ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്നാനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം അപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ തനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവനിൽ അതായത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെ സ്നാനമാണ് നൽകിയത് അവർ ഇത് കേട്ട് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈകൾ വച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് മാസം പ്രസംഗിക്കുകയും വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദുർവാശിക്കാരായ ചിലർ വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ അവൻ അവരെ വിട്ട് ശിഷ്യരെയും കൂട്ടി 
ടിറാനോസിൻ്റെ പ്രസംഗശാലയിൽ പോയി എല്ലാ ദിവസവും വിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോന്നു ഇത് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് തുടർന്നു തന്മൂലം ഏഷ്യയിൽ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും യഹൂദരും ഗ്രീക്കുകാരും കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ടു പൗലോസിൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി ദൈവം അസാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരസ്പർശമേറ്റ തൂവാലകളും അംഗവസ്ത്രങ്ങളും അവർ രോഗികളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ രോഗം അവരെ വിട്ടുമാറുകയും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു പിശാചു ബാധ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്ന ചില യഹൂദർ പൗരോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന നാമത്തിൽ നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമം പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി യഹൂദരുടെ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനായ സ്കേവായുടെ ഏഴ് പുത്രന്മാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു യേശുവിനെ എനിക്കറിയാം പൗലോസിനെയും അറിയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് അശുദ്ധാത്മാവ് ആവശിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവരുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അവർ മുറിവേറ്റ് നഗ്നരായി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എഫ് എ സോസിൽ വസിച്ചിരുന്ന യഹൂദരും ഗ്രീക്കുകാരുമായ എല്ലാവരും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ടു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമം കൂടുതൽ പ്രകൃതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച പലരും വന്ന് തങ്ങളുടെ ദുർനടപടികൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം നടത്തിയിരുന്ന അനേകം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥച്ചുരുളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാൺകെ അഗ്നികരയാക്കി അവയുടെ ആകവില കണക്കാക്കിയപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വരുമെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം വിപുലമായി പ്രചരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൗലോസ് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് മെക്കദോനിയ അക്കായിയ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ കടന്ന് ജെറൂസലമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം തനിക്ക് റോമായും സന്ദർശിക്കണം എന്നവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ സഹായികളിൽ രണ്ടുപേരായ തിമ്മത്തയോസിനെയും എറാസ്തൂസിനെയും മെക്കദോനിയയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് കുറേ നാൾ ഏഷ്യയിൽ താമസിച്ചു ആയിടെ ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി അർത്തേമിസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളി മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളിപ്പണിക്കാരനായ നെമെത്രിയോസ് ശില്പവേലക്കാർക്ക് വലിയ തോതിൽ തൊഴിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പോന്നു ഇവരെയും ഇതേ തൊഴിലിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു മാന്യരെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഈ തൊഴിലിൽ നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദൈവങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെയല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ എഫേസോസിൽ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിലാകെ വളരെ പേരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ തന്മൂലം നമ്മുടെ ഈ തൊഴിൽ അപഹാസ്യമായി തീരും എന്ന അപകടം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പിന്നെയോ മഹാദേവതയായ അർത്തേമിസിൻ്റെ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ഏഷ്യയിലും പരിഷ്കൃത ലോകമെങ്ങും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന അവളുടെ പ്രതാപം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കോപാക്രാന്തരായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എഫ് എസ് വസുകാരുടെ അർത്തേമിസ് മഹോന്നതയാണ് നഗരത്തിൽ മുഴുവൻ ബഹളമായി അവരെല്ലാവരും കൂടി പൗരോസിൻ്റെ സഹയാത്രികരും മെക്കദോനിയക്കാരുമായ ഗായൂസിനെയും അരിസ്താർഗോസിനെയും വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുമണ്ഡപത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അനുവദിച്ചില്ല പൗലോസിൻ്റെ സ്നേഹിതരായ ഏഷ്യയിലെ ചില പ്രമുഖർ ആളയച്ച് പൊതുമണ്ഡപത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുനിയരുതെന്ന് അവനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സമ്മേളനം ആകെ അലങ്കോലമായി തങ്ങൾ അവിടെ എന്തിനാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതെന്ന് തന്നെ മിക്കവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു യഹൂദർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അലക്സാണ്ടറിനോട് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അലക്സാണ്ടർ അംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളോട് ന്യായവാദത്തിന് മുതിർന്നു എന്നാൽ അവൻ യഹൂദനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ എഫ് എസ് വസുകാരുടെ അർത്തേമിസ് മഹോന്നതയാണ് 
എന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇത് തുടർന്നു നഗരാധികാരി ജനക്കൂട്ടത്തെ ശാന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എഫ് എസ് ഒസുകാരെ എഫ് എസ് ഒസ് നഗരി മഹാദേവതയായ അർത്തേമിസിൻ്റെയും അവളുടെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ പ്രതിമയുടെയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പാലികയാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഈ വസ്തുതകൾ അനിഷേധ്യങ്ങളാകയാൽ നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കണം അതിക്രമമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ദേവിയെ ദുഷിച്ചിട്ടുമില്ല അതിനാൽ ദമിത്രിയോസിനോ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ശില്പികൾക്കോ ഇവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നേയാസനമുണ്ട് ഉപസ്ഥാനപതികളുണ്ട് അവർ അവരുടെ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കട്ടെ അതല്ല ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ സംഘത്തിൽ വച്ച് അതിന് തീരുമാനമുണ്ടാക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ ബഹളത്തെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കാരണമൊന്നും പറയാനില്ല അതിനാൽ കലാപമുണ്ടാക്കിയെന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ആരോപിക്കുക എന്ന അപകടവുമുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം ഇരുപത് ബഹളം ശമിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് ശിഷ്യരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഉപദേശിച്ചതിനു ശേഷം യാത്ര പറഞ്ഞ് മെക്കദ്വനിയയിലേക്ക് പോയി ആ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ആളുകളെ ഉപദേശങ്ങൾ വഴി ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഗ്രീസിലെത്തി അവിടെ അവൻ മൂന്ന് മാസം ചെലവഴിച്ചു സിറിയയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറാൻ തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി അതിനാൽ മക്കേദോനിയായിലൂടെ തിരിച്ചു പോകാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു പീറൂസിൻ്റെ മകനായ ബൊറോയക്കാരൻ സോപ്പാത്തർ തെസലോനിക്കക്കാരായ അരിസ്താർക്കൂസ് സെക്കുന്തൂസ് ദർബേക്കാരനായ ഗായൂസ് തിമ്മത്തേയോസ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ടിക്കിക്കോസ് ത്രോഫിമോസ് എന്നിവർ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുമ്പേ പോയി ത്രോവാസിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തിരുന്നു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയിൽ നിന്ന് സമുദ്രയാത്ര ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ത്രോവാസിൽ അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവിടെ ഏഴ് ദിവസം താമസിച്ചു ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസം അപ്പം മുറിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അടുത്ത ദിവസം യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് പൗലോസ് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു അർദ്ധരാത്രി വരെ പ്രസംഗം ദീർഘിച്ചു ഞങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന മുകളിലത്തെ നിലയിൽ അനേകം വിളക്കുകൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു യുവത്തിക്കോസ് എന്നിവരുള്ള ഒരു യുവാവ് ജനൽപ്പടിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം ദീർഘിച്ചതിനാൽ അവൻ ഗാഢനിദ്രയിലാണ്ടു നിദ്രാധീനനായ അവൻ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു അവനെ ചെന്നെടുക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് താഴെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കുനിഞ്ഞ് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട അവന് ജീവനുണ്ട് പൗലോസ് മുകളിൽ ചെന്ന് അപ്പം മുറിച്ച് ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം പ്രഭാതം വരെ അവരുമായി ദീർഘനേരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അനന്തരം അവൻ അവിടം വിട്ടുപോയി അവർ ആ യുവാവിനെ ജീവനുള്ളവനായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് അത്യധികം ആശ്വാസമുണ്ടായി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആസോസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി പൗലോ സൗഡം വരെ കരമാർഗം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം കപ്പൽ കയറുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം ആസോസിൽ വച്ച് അവൻ ഞങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനെ കപ്പലിൽ കയറ്റുകയും മിത്തിലേനയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ യാത്ര തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ കിയോസിന് എതിർവശത്തെത്തി പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ സാമോസിൽ അടുത്തു അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം മിലേത്തോസിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഏഷ്യയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് എഫ് എസ് ഒസിൽ അടുക്കാതെ കടന്നു പോകണമെന്ന് പൗലോസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു സാധിക്കുമെങ്കിൽ പന്തക്കുസ്താ ദിനത്തിൽ ജറുസലമിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവന് തുടക്കമായിരുന്നു 
മിലേത്തോസിൽ നിന്ന് അവൻ എഫേസോസിലേക്ക് ആളയച്ച് സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വരുത്തി അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏഷ്യയിൽ കാലുകുത്തി ദിവസം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും കണ്ണുനീരോടും യഹൂദന്മാരുടെ ഗൂഢാലോചനയാൽ എനിക്കുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളോടും കൂടി ഞാൻ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചും വീട് തോറും വന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മനഃപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവരുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും യഹൂദരുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും ഇടയിൽ ഞാൻ സാക്ഷി നൽകി ഇതായിപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ നിർബന്ധിതനായി ഞാൻ ജെറുസലമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ കാരാഗ്രഹവും പീഡനങ്ങളുമാണ് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാ നഗരത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷി നൽകാൻ കർത്താവായ യേശുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കണമെന്നും മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ ഇതാ ഇനിയൊരിക്കലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖം ദർശിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തന്മൂലം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെയും അജഗണം മുഴുവനെയും പറ്റി നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ കർത്താവ് സ്വന്തം രക്തത്താൽ നേടിയെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ പരിപാലിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അജപാലകരാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ക്രൂരരായ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വരുമെന്നും അവ അജഗണത്തെ വെറുതെ വിടുകയില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം ശിഷ്യരെ ആകർഷിച്ച് തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സത്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ മൂന്ന് വർഷം രാപകൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അനുസ്മരിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ കർത്താവിനും അവിടുത്തെ കൃപയുടെ വചനത്തിനും ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കർഷം വരുത്തുന്നതിനും സകല വിശ്വരുടെയും ഇടയിൽ അവകാശം തരുന്നതിനും ഈ വചനത്തിന് കഴിയും ഞാൻ ആരുടെയും വെള്ളിയോ സ്വർണമോ വസ്ത്രങ്ങളോ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെയും എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ എൻ്റെ ഈ കൈകൾ തന്നെയാണ് അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ബലഹീനരെ സഹായിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാതൃക നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ മുട്ടുകുത്തി മറ്റെല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരെല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലൂസിനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഗാഠമായി ചുംബിച്ചു ഇനിമേൽ അവർ അവൻ്റെ മുഖം ദർശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ ദുഃഖിച്ചത് അനന്തരം അവർ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തുവരെ അവനെ അനിയാത്ര ചെയ്തു Chapter 17 When they took the road through Amphipolis and Apollonia they reached Thessalonica where there was a synagogue of the Jews following his usual custom Paul joined them and for three sabbaths he entered into discussions with them from the scriptures expounding and demonstrating that the Messiah had to suffer and rise from the dead and that this is the Messiah Jesus whom I proclaim to you some of them were convinced and joined Paul and Silas So too a great number of Greeks who were worshippers and not a few of the prominent women but the Jews became jealous and recruited some worthless men loitering in the public square formed a mob and set the city in turmoil they marched on the house of Jason intending to bring them before the people's assembly 
When they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city magistrate, shouting, These people who have been creating a disturbance all over the world have now come here, and Jason has welcomed them. They all act in opposition to the decrees of Caesar and claim instead that there is another king, Jesus. They stirred up the crowd and the city magistrates, who, upon hearing these charges, took a surety payment from Jason and the others before releasing them. The brothers immediately sent Paul and Silas to Beroia during the night. Upon arrival, they went to the synagogue of the Jews. These Jews were more fair-minded than those in Thessalonica, for they received the word with all willingness and examined the scriptures daily to determine whether these things were so. Many of them became believers, as did not a few of the influential Greek women and men. But when the Jews of Thessalonica learned that the word of God had now been proclaimed by Paul in Beroia, also they came there, too, to cause a commotion and stir up the crowds. So the brothers at once sent Paul on his way to the seacoast, while Silas and Timothy remained behind. After Paul's escorts had taken him to Athens, they came away with instructions for Silas and Timothy to join him as soon as possible. While Paul was waiting for them in Athens, he grew exasperated at the sight of the city full of idols. So he debated in the synagogue with the Jews and with the worshippers, and daily in the public square with whoever happened to be there. Even some of the Epicurean and Stoic philosophers engaged him in discussion. Some asked, What is this scavenger trying to say? Others said, He sounds like a promoter of foreign deities, because he was preaching about Jesus and resurrection. They took him and led him to the Areopagus and said, May we learn what this new teaching is that you speak of? For you bring some strange notions to our ears. We should like to know what these things mean. Now all the Athenians, as well as the foreigners residing there, used their time for nothing else but telling or hearing something new. Then Paul stood up at the Areopagus and said, You Athenians, I see that in every respect you are very religious. For as I walked around looking carefully at your shrines, I even discovered an altar inscribed to an unknown god. What therefore you unknowingly worship, I proclaim to you. The God who made the world and all that is in it, the Lord of heaven and earth, does not dwell in sanctuaries made by human hands, nor is he served by human hands because he needs anything. Rather, it is he who gives to everyone life and breath and everything. He made from one the whole human race to dwell on the entire surface of the earth, and he fixed the ordered seasons and the boundaries of their regions, so that people might seek God, even perhaps grope for him and find him, though indeed he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being, as even some of your poets have said, for we too are his offspring. Since therefore we are the offspring of God, we ought not to think that the divinity is like an image fashioned from gold, silver, or stone by human art and imagination. God has overlooked the times of ignorance, but now he demands that all people everywhere repent because he has established a day on which he will judge the world with justice through a man he has appointed, and he has provided confirmation for all by raising him from the dead." When they heard about resurrection of the dead, some began to scoff, but others said, We should like to hear you on this some other time. And so Paul left them. But some did join him and became believers. Among them were Dionysius, a member of the court of the Areopagus, a woman named Demaris, and others with them. Chapter 18 after this he left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. He went to visit them, and because he practiced the same trade, stayed with them and worked, for they were tent-makers by trade. Every Sabbath he entered into discussions in the synagogue, attempting to convince both Jews and Greeks. When Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul began to occupy himself totally with preaching the word, testifying to the Jews that the Messiah was Jesus. When they opposed him and reviled him, he shook out his garments and said to them, Your blood be on your heads. I am clear of responsibility. 
From now on I will go to the Gentiles. So he left there and went to a house belonging to a man named Titus Justus, a worshipper of God. His house was next to a synagogue. Crispus, the synagogue official, came to believe in the Lord along with his entire household, and many of the Corinthians who heard, believed, and were baptized. One night, in a vision, the Lord said to Paul, Do not be afraid. Go on speaking, and do not be silent, for I am with you. No one will attack and harm you, for I have many people in this city. He settled there for a year and a half, and taught the word of God among them. But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews rose up together against Paul and brought him to the tribunal, saying, This man is inducing people to worship God contrary to the law. When Paul was about to reply, Gallio spoke to the Jews. If it were a matter of some crime or malicious fraud, I should with reason hear the complaint of you Jews. But since it is a question of arguments over doctrine and titles and your own law, see to it yourselves. I do not wish to be a judge of such matters. And he drove them away from the tribunal. They all seized Sosthenes, the synagogue official, and beat him in full view of the tribunal. But none of this was of concern to Gallio. Paul remained for quite some time, and after saying farewell to the brothers, he sailed to Syria, together with Priscilla and Aquila. At Sencria he had his hair cut because he had taken a vow. When they reached Ephesus, he left them there while he entered the synagogue and held discussions with the Jews. Although they asked him to stay for a longer time, he did not consent, but as he said farewell, he promised, I shall come back to you again, God willing. Then he set sail from Ephesus. Upon landing at Caesarea, he went up and greeted the church and then went down to Antioch. After staying there some time, he left and traveled in orderly sequence through the Galatian country and Phrygia, bringing strength to all the disciples. A Jew named Apollos, a native of Alexandria, an eloquent speaker, arrived in Ephesus. He was an authority on the Scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and with ardent spirit spoke and taught accurately about Jesus, although he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he wanted to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. After his arrival, he gave great assistance to those who had come to believe through grace. He vigorously refuted the Jews in public, establishing from the Scriptures that the Messiah is Jesus. Chapter 19. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior of the country and came down to Ephesus, where he found some disciples. He said to them, Did you receive the Holy Spirit when you became believers? They answered him, We have never even heard that there is a Holy Spirit. He said, How were you baptized? They replied, With the baptism of John. Paul then said, John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, in Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Altogether, there were about twelve men. He entered the synagogue and for three months debated boldly with persuasive arguments about the kingdom of God. But when some in their obstinacy and disbelief disparaged the way before the assembly, he withdrew and took his disciples with him and began to hold daily discussions in the lecture hall of Tyrannus. This continued for two years with the result that all the inhabitants of the province of Asia heard the word of the Lord, Jews and Greeks alike. So extraordinary were the mighty deeds God accomplished at the hands of Paul that when face claws or aprons that touched his skin were applied to the sick, their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Then some itinerant Jewish exorcists tried to invoke the name of the Lord Jesus over those with evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul preaches. When the seven sons of Shiva, a Jewish high priest, tried to do this, the evil spirit said to them in reply, Jesus, I recognize, Paul, I know, but who are you? The person with the evil spirit then sprang at them and subdued them all. 
He also overpowered them that they fled naked and wounded from that house. When this became known to all the Jews and Greeks who lived in Ephesus, fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was held in great esteem. Many of those who had become believers came forward and openly acknowledged their former practices. Moreover, a large number of those who had practiced magic collected their books and burned them in public. They calculated their value and found it to be 50,000 silver pieces. Thus did the word of the Lord continue to spread with influence and power. When this was concluded, Paul made his mind to travel through Macedonia and Achaia, and then to go on to Jerusalem, saying, After I have been there, I must visit Rome also. Then he sent to Macedonia two of his assistants, Timothy and Erastus, while he himself stayed for a while in the province of Asia. About that time a serious disturbance broke out concerning the way. There was a silversmith named Demetrius who had made miniature silver shrines of Artemis and provided no little work for the craftsmen. He called a meeting of these and other workers in related crafts and said, Men, you know well that our prosperity derives from this work, as you can now see and hear not only in Ephesus but throughout most of the province of Asia, this Paul has persuaded and misled a great number of people by saying that gods made by hands are not gods at all. The danger grows, not only that our business will be discredited, but also that the temple of the great goddess Artemis will be of no account, and that she whom the whole province of Asia and all the world worship will be stripped of her magnificence. When they heard this, they were filled with fury and began to shout, Great is Artemis of the Ephesians! The city was filled with confusion, and the people rushed with one accord into the theater, seizing Gaius and Aristarchus, the Macedonians, Paul's traveling companions. Paul wanted to go before the crowd, but the disciples would not let him. And even some of the Asiarchs, who were friends of his, sent word to him, advising him not to venture into the theater. Meanwhile, some were shouting one thing, others something else. The assembly was in chaos, and most of the people had no idea why they had come together. Some of the crowd prompted Alexander as the Jews pushed him forward, and Alexander signaled with his hand that he wished to explain something to the gathering. But when they recognized that he was a Jew, they all shouted in unison for about two hours, Great is Artemis of the Ephesians! Finally the town clerk restrained the crowd and said, You Ephesians, what person is there who does not know that the city of the Ephesians is the guardian of the temple of the great Artemis and of her image that fell from the sky? Since these things are undeniable, you must calm yourselves and not do anything rash. The men you brought here are not temple robbers, nor have they insulted our goddess. If Demetrius and his fellow craftsmen have a complaint against anyone, courts are in session and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. If you have anything further to investigate, let the matter be settled in the lawful assembly. For as it is, we are in danger of being charged with rioting because of today's conduct. There is no cause for it. We shall not be able to give a reason for this demonstration. With these words, he dismissed the assembly. Chapter 20 When the disturbance was over, Paul had the disciples summoned, and after encouraging them, he bade them farewell and set out on his journey to Macedonia. As he traveled throughout those regions, he provided many words of encouragement for them. Then he arrived in Greece, where he stayed for three months. But when a plot was made against him by the Jews as he was about to set sail for Syria, he decided to return by way of Macedonia. So Peter, the son of Pyrrhus, from Beroea, accompanied him, as did Aristarchus and Segundus from Thessalonica, Gaius from Derbe, Timothy, Antichicus, and Trophimus from Asia, who went on ahead and waited for us at Troas. We sailed from Philippi after the Feast of Unleavened Bread, and rejoined them five days later in Troas, where we spent a week. On the first day of the week, when we gathered to break bread, Paul spoke to them because he was going to leave on the next day and he kept on speaking until midnight. There were many lamps in the upstairs room where we were gathered, and a young man named Eutychus, who was sitting on the window sill, was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. Once overcome by sleep, he fell down from the third story, and when he was picked up, he was dead. 
Paul went down, threw himself upon him, and said as he embraced him, Don't be alarmed, there is life in him. Then he returned upstairs, broke the bread, and ate. After a long conversation that lasted until daybreak, he departed, and they took the boy away alive, and were immeasurably comforted. We went ahead to the ship, and set sail for Asos, where we were to take Paul on board, as he had arranged, since he was going overland. When he met us in Asos, we took him aboard and went on to Mytilene. We sailed away from there on the next day and reached a point off Chios, and a day later we reached Samos, and on the following day we arrived at Miletus. Paul had decided to sail past Ephesus in order not to lose time in the province of Asia, for he was hurrying to be in Jerusalem, if at all possible, for the day of Pentecost. From Miletus he had the presbyters of the church at Ephesus summoned. When they came to him, he addressed them. You know how I lived among you the whole time from the day I first came to the province of Asia. I served the Lord with all humility, and with the tears and trials that came to me because of the plots of the Jews. And I did not at all shrink from telling you what was for your benefit, or from teaching you in public or in your homes. I earnestly bore witness for both Jews and Greeks to repentance before God and to faith in our Lord Jesus." But now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. What will happen to me there I do not know, except that in one city after another the Holy Spirit has been warning me that imprisonment and hardships await me. Yet I consider life of no importance to me, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to bear witness to the gospel of God's grace." But now I know that none of you to whom I preach the kingdom during my travels will ever see my face again. And so I solemnly declare to you this day that I am not responsible for the blood of any of you, for I did not shrink from proclaiming to you the entire plan of God. Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit has appointed you overseers, in which you tend the church of God that he acquired with his own blood." I know that after my departure savage wolves will come among you, and they will not spare the flock. And from your own group men will come forward, perverting the truth to draw the disciples away after them. So be vigilant, and remember that for three years, night and day, I unceasingly admonished each of you with tears. And now I commend you to God and to that gracious word of his that can build you up and give you the inheritance among all who are consecrated." I have never wanted anyone's silver or gold or clothing. You know well that these very hands have served my needs and my companions. In every way I have shown you that by hard work of that sort we must help the weak, and keep in mind the words of the Lord Jesus, who himself said, It is more blessed to give than to receive. When he had finished speaking, he knelt down and prayed with them all. They were all weeping loudly as they drew their arms around Paul and kissed him, for they were deeply distressed that he had said that they would never see his face again. Then they escorted him to the ship.